الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سورة محمد إلى عندما تسوت والذين آمنوا مش سيئة طلوة وعملوا الصالحات سلكر منغل شئين نبرو وآمنوا بما نزل على محمد محمد نبي صلى الله عليه وسلم كي ركبت دل وشا سيك غيوم وهو الحق من ربهم أدا آن تنغلو ده نادنغل ننو الله ستيم كفر عنهم سيئاتهم أتركار كي أبرو ده تنما غلي الله تعالى ما يجو بدكو وأصلح بالهم أبرو ده ستودي نناك غيوم شئيوم കഴിഞ്ഞ സൂക്തത്തിൽ നിഷേധികളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു തായല നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സംശയത്തിന് പഴുതില്ലാത്ത വണ്ണം കാഫറുകളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വണ്ണം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم نشادك غيم الله ونما أرغتل تدسم سرشتك غيم جينا ورد عمل قل الله تعالى وحي بدأ بيشتك نو إفرد وشوسك غيم سلكرمم شئي غيم محمد نبي صلى الله عليه وسلم كاودري بيكا بطاد لأد ساتيا مانا نانجي غيرك غيم جينا ورد تنما غل پوركا بطاد غيم أورك نالل ورى وستا سمان ماي نالك غيم جيوم എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ നേരെ മറുവശമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വല്ലതീന ആമനു വിശ്വസിച്ചവർ വഴമിലു സ്വാലിഹാത്തി സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർ ഇത് കുറാൻ ഒരുപാട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി വല്ല അസുർ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അലഫിയ ഹുസുർ ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വഴമിലു സ്വാലിഹാത്ത് വത്തവാസവ് ബിൽ ഹക്ക് വത്തവാസവ് ബിൽ സ്വബർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ആ കാര്യം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇന്നലിൻസ അത് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തേട്ടത്തിനും താല്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച സൽപ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസമാണ് അടിത്തറ ആ അടിത്തറയിൽ നിന്നാണ് സൽക്കർമ്മം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസം എന്ന ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലാത്ത സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് അത് സ്വീകാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ശീലിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് ചോദിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമല്ല അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണം പിന്നെ അവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ വിശ്വാസികളായിരിക്കണം മുഹമ്മദ് ബിലുള്ള വിശ്വാസം വേദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പരലോകത്തുള്ള വിശ്വാസം മലക്കുകളിലെ വിശ്വാസം നന്മതിന്മകളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് അഹ്റത്ത് എന്ന് ചുരുക്കി പറയും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിലും ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു തല നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന എന്ന് ഒന്ന് അവരുടെ തിന്മകൾ മായിക്കും രണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ നന്നാക്കും കഴിഞ്ഞ സൂക്തത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമില്ലാത്ത അമര സ്വാലിഹാത്ത് കൊണ്ടും അമലു സ്വാലിഹായത്ത് ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസം കൊണ്ടും ഗുണമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൽ വല്ലദീന അമനു അമിലു സ്വാലിഹായത്ത് സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അംഗീകരിക്കാത്തതും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും ഒക്കെ ദുഷ്കർമ്മമാണ് അപ്പോൾ ഏത് കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സൽക്കർമ്മമാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചതായി അംഗീകരിച്ചതായിരിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കണം ഇവിടെ അമനു ബിമൻ ഉസിൽ അല മുഹമ്മദിൻ എന്നൊന്നും കൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കണം നേരത്തെ വല്ലതിന് അമനു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അമനു ബിമാൻ ഉസിൽ അല മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ മദീനയുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും എല്ലാ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസിച്ചാലും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷമുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസികളാകാൻ കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് നബിനെ അവിശ്വസിച്ചാൽ 
പിന്നെ അവന് വിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണത മുഹമ്മദ് നബി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് നബിയിലും അദ്ദേഹം അവതരി അദ്ദേഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വേദത്തിലും അതാണ് സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാഫറുകളായിരിക്കും എന്നൊരു സൂചന കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ അത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്നതിൽ കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ ആരും മോഹിനീകളാവുകയില്ല എന്നാണ് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് ബഹുവൽ ഹക്കു മിർ റബിഹിം അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ കരുതുന്നുള്ള സാക്ഷാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഹക്ക് സത്യം അതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആാനുമാണ് ഹക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് അത് അംഗീകരിക്കണം അപ്പോഴേ മോ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് മിർ റബിഹിം റബ്ബിൻ മുഹമ്മദ് നബി ഇയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ നടത്തിയ കച്ചവട യാത്രയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഉപമകളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആമനു ബിമാൻ നുസിലായില്ല മുഹമ്മദ് അതിനൊരു ഊന്നലും കൂടിയുണ്ട് ഹക്കു എന്നുള്ളതിന് ഊന്നലുണ്ട് മിർ റബിഹിം അതിന് ഊന്നലുണ്ട് അവരുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള റബ്ബാണ് ഉടമ അവങ്കൽ നിന്നുള്ള ഹക്കാണ് സത്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഫറാൻ ഹും കഫറ എന്ന മായ്ക്ക് മായ്ച്ച് കളിയാ കഫറാൻ ഹും കഫാറത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാന്നുള്ളതിനാണ് കഫാറത്ത് എന്ന് പറയാ കഫറാൻ ഹും സെയ്യി ആത്തിഹിം സെയ്യി അത്ത് തിന്മ അത് അള്ളാഹു താല മായ്ച്ചു കൊടുക്കും ഈ തിന്മ സെയ്യി അത്തും ഉണ്ട് നൻമ്പും ഉണ്ട് നമ്പ് സെയ്യത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്മകൾ പെരുപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം നന്മകൾ വർദ്ധിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മളെ തിന്മകൾ സ്വാഭാവികമായി മാഞ്ഞു പോകും അതോ തന്നെ മായ്ക്കും എന്നാണ് സെയ്യത്ത് പറയുക അതിന് പ്രത്യേക ഇസ്തഫാറും ദൗബ്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ നന്മ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തിന്മ മാഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഒന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നതിലൂടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ചില സെയ്യത്തുകൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കണ്ണിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സെയ്യത്തുകൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാം ഒക്കെ അള്ളാഹു താല മായ്ച്ചു പോകും ആ ഒന്നു വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു താല എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു താല അതൊന്നും രേഖയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും എന്നർത്ഥം മായ്ക്കാണ് അപ്പൊ കഫറാൻഹും സെയ്യി അതിഹിം സെയ്യി അത്ത് അവരുടെ തിന്മകൾ അള്ളാഹു താല മായ്ച്ചു കളയും പിന്നെ നമ്പ് അത് ഇസ്തഫാർ ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട് അള്ളാഹുനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുക സ്തോഫറുള്ള ചിലത് പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ തൗബ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടി തന്നെയാണ് തൗബ എന്ന് പറയും അത് ഒരു നിബന്ധനയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള വേറൊരു സംഗതി ഇസ്തഫാറും തൗബിൻ അത് നമുക്ക് വേറെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ നന്മ ചെയ്യുക നല്ലത് ചെയ്യുക പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഇസ്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പരിഷ്കർത്ത പരിഷ്കർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാഹ് അസ്ലാഹ ഇസ്ലാഹ് ഇസ്ലാഹ് ഈ ഇസ്ലാഹ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഒന്ന് അവർ അവർ നല്ല ശരിയായ സ്വരാത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതിനാണ് ഇസ്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള സ്വരാത്ത് മുസ്തഖീമിൽ അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാ അത് വാസുലഹാൻഹും വാസുലഹ ബാലഹും അവരുടെ കാര്യം ബാല് ബാല് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ കാര്യം അവരുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ സംഗതി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല അവരുടെ സ്ഥിതി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സൂറത്ത് തോഹയില് മാ ബാ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ മാ ബാലു നിസ്വത്തില്ലാത്തി കത്തായിനായിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ വിരലെ മുറിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ് എന്ന് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുന്നത് സൂറത്ത് യൂസുഫ് അമ്പതാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫമ ബാലുൽ കൊറൂനിൽ ലൂല എന്ന് ഫിറാൻ മൂസാ നബിയോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്മ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അപ്പൊ ബാല് പറഞ്ഞാല് കാര്യം അവസ്ഥ സ്ഥിതി എന്നൊക്കെയാണ് ഷഹുനുഹും വമ്രുഹും വഹാലുഹും എന്നൊക്കെയാണ്
അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഭരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള നില നാം മാറിയിട്ട് ഭരിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തുമാർ അസുലാഹബാലഹും അവരുടെ കാര്യം അള്ളാഹു താല നന്നാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصلاح بالهم വിശ്വസിക്കുക സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു വിങ്കൽ എന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കഫറാൻഹും സെയ്യി അതിഹിം അവരുടെ തിന്മകൾ അള്ളാഹു താല മായിക്കും വ അസുലാഹബാലഹും അവരുടെ സ്തുതി നന്നാക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല മുമിനിങ്ങളിൽ മുത്തക്കങ്ങളിൽ സ്തുതി നന്നാക്കപ്പെട്ട കഫറാൻഹും സെയ്യി അതിഹിം വ അസുലാഹബാലഹും എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മുമിനിങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വ അഹുർദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബ